if you have any problem regarding the previous topics you can ask me koi problem nahi hai aapko pichle jitne bhi topics the hamare unme everything is clear sab kuch sahi samajh mein aa gaya hai aap logon ko yes ma'am okay so today we have to study from this point the crisis of the 14th century <clears throat> by the early 14th century europe's economic expansion slowed down this was due to the three factors ab kya hua tha 14th century ke andar europe ki economic expansion jo hai wo bahut hi dheeme pad gayi thi theek hai aur uske teen karan rahe hain in northern europe by the end of the 13th century the warm summers of the previous 300 years had given way to bitterly cold summers pehla reason tha northern europe ke andar जो थर्टीन uh, सेंचुरी के एंड में और फोर्टीन सेंचुरी की शुरुआत में जो वॉर्म समर थी जो पिछले तीन सौ सालों से आ रही थी ठीक है गिविन वे टू पिचरली कोल्ड समर्स वो कारण रहा था और सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस्ड बाय अ मंथ अब क्या हुआ था ठंडी इतनी uh, ज़्यादा पड़ गई थी वहाँ पर कि अब वहाँ पर क्रॉप्स उगाने के लिए सिर्फ एक मंथ जो है वही रहता था एंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हायर ग्राउंड्स और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था कि वो ऊंची एरियाज पे जाकर के क्रॉपिंग नहीं कर पा रहे थे मतलब क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे थे स्टोम्स एंड ओशनिक फ्लड फ्लडिंग डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म स्टेट्स विच रिजल्टेड एन लेस इकनॉमिक इनकम सॉरी लेस इनकम इन टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट्स अब क्या हो रहा था सीजन्स तो कम हो ही गए थे उसके साथ में वहाँ पर स्टॉम्स तूफान भी आ रहे थे और ओशनिक फ्लड्स भी आ रहे थे जिससे फार्म स्टेट्स यानी फार्म एरिया जो था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था ठीक है और इससे क्या हो रहा था इनकम बहुत कम हो रही थी लेस इनकम इन द टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत दिक्कत हो गई थी उनको टैक्सेस में कम इनकम मिल रही थी द अपॉर्चुनिटीज ऑफर बाय फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बिफोर द थर्टीन सेंचुरी हैज लेड टू लार्ज स्केल रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड पेशर्स फॉर एग्रीकल्चर वो अपॉर्चुनिटीज जो थी कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी थर्टीन सेंचुरी से पहले उससे क्या हो रहा था बहुत अच्छा इनकी क्रॉप्स हो रही थी एग्रीकल्चर पेशर्स फॉरेस्ट सब जगहों पर इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था but intensive plowing had exhausted the soil despite the practice of the three field rotation of crops ab kya hua tha inhone itni zyada farming kar li thi ki soil ki quality jo hai fertility jo hai wo bahut hi destroy ho gayi thi khatam ho gayi thi bhale hi inhone three field rotation crops ka system apnaya ho uske bawajood bhi because clearance was not a campaign by proper soil conservation kyunki jo ye three field rotation of crops kar rahe the uske baad ye clearance jo ho raha tha उससे भी सॉइल पूरी तरह से कंजर्व नहीं हो पा रही थी द शॉर्टेज ऑफ पेस्टोरेज रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल अब क्या हुआ था अब जानवरों पे भी असर रहा था उनके भी नंबर कम हो रहे थे कैटल पेस्टोराइजेशन जो है उनको भी खाने के लिए नहीं मिल रही थी खास तो उनमें भी जो है दिक्कत आ रही थी उनके भी द अपॉर्चुनिटीज ये तो हुए थे सॉरी देन वी हैव but intensive plowing had exhausted the soil despite the practice of the three field rotation of crops because clearance was not accompanied by the proper soil conservation shortage of pressure pressure rate reduced the number of cattle population growth was outstripping resources and the immediate result was famine ab kya ho raha tha population growth badh rahi thi theek hai lekin kya outstripping sources yani ki to become greater or larger in quantity than something else रिसोर्स <coughs> तो कम ही थे और इससे कारण क्या हो रहा था फेमाइन यानी अकाल की स्थिति वहाँ पर हो गई थी सीवी फेमाइंस हट यूरोप बिटवीन थर्टीन फिफ्टीन एंड थर्टीन सेवनटीन फॉलोड इन थर्टीन ट्वेंटीज बाय द मैसिव कैटल डेथ अब क्या हुआ था कई सारे खतरनाक अकाल पड़े हैं यूरोप पर थर्टीन फिफ्टीन से थर्टीन सेवेंटी के बीच में और थर्टीन ट्वेंटी के अंदर मैसिव कैटल डेथ यानी कि इनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो भी काफ़ी उनकी डेथ हुई थी 
In addition, trade was hit by a severe shortage of metal money because of a shortfall in the output of silver mines in Austria and Serbia. Now, what happened with this and what happened with this? Metal money was the shortage of metal money because the output of the silver mines in Austria and Serbia was very reduced. This forced government to reduce the silver content of the currency. That's why their government was using the silver content of the currency in the currency. इनको कम करना पड़ा एंड टू मिक्स इट विद चीपर मेटल्स और उसके अंदर वो कैसे चीजें मिक्स करने लगे सिल्वर के साथ में चीपर मेटल्स जो सस्ते मेटल्स आते हैं वो मिक्स करके वो अपनी करेंसी कॉइन्स बनाने लगे द वर्स्ट वॉज येट टू कम लेकिन इससे भी बुरा होना भी बचा था एस ट्रेड एक्सपेंडेड इन दर्टीन एंड फोर्टीन सेंचुरीज शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज है अराइविंग इन यूरोप पोर्ट्स अलॉन्ग विद शिप्स केम रैट्स कैरिंग द डेडली ब्यूबॉनिक प्लेग इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं the black death अब इसके साथ में सबसे ज़्यादा बुरा क्या होना था जो ये trade कर रहे थे 13th और 14th century में जिसमें ये goods और सामान दूर दराज के country से लेकर के आ रहे थे European ports पे ships में क्या आ रहे थे उसमें rats आ रहे थे जो क्या लेके आ रहे थे अपने साथ में बहुत बड़ा epidemic लेके आ रहे थे deadly bubonic plague infection जिसको किस नाम से जाना जाता है the Black Death के नाम से भी जाना जाता है। Western Europe, relatively isolated in earlier centuries, was hit by epidemic between 1347 and 1350. अब Western Europe में जो पहले ही बाकी कंट्री से आइसोलेटेड था, दूर था, वो अब उनमें क्या epidemic महामारी फैल रही थी। 1347 से 1350। एक तो ये इनकी इकोनॉमी वैसे ही गिर चुकी थी, इनके पास के कितने हैं पेशरेज जो था वो कम था इनके पास रिसोर्सेस बहुत कम थे पापुलेशन इंक्रीज हो रही थी और कोइंस के पास लिए भी इनके पास प्रॉपर मेटल मनी भी इसके इनके पास प्रॉपर नहीं था उसके बाद में इनके ऊपर एक इन्फेक्शन भी आ गया तो ये सारी कंडीशंस बहुत सीवियर और वर्स्ट होती गई the modern estimate of mortality in the epidemic is that 20% of the people of the whole of Europe died. अगर हम modern estimate के हिसाब से आज के estimate से पता लगाएं मतलब उस समय जो था mortality का 20% जो है पूरे यूरोप के लोग मर गए थे. But some places losing as much as 40% of the population. और कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे population 40% खत्म हो चुकी थी. As trade centers, cities were the hardest hit. ट्रेड सेंटर्स जहाँ पे व्यापार किया जाता है वो तो हैं पर सिटीज जो हैं वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ था। It in in enclosed communities like monasteries and convents, when one individual contracted the plague, it was not long before everyone did. अब जो जगह थी जैसे मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स जहाँ पर एक को भी अगर प्लेग हो गया तो उनके कांटेक्ट में आकर के क्योंकि एक हमने केवल डिजीज था तो एक को हो गया कोई एक भी इसके कांटेक्ट में आ गया सब लोग वहाँ पे एक साथ ही रहते हैं और उनकी प्रैक्टिसेस भी सब एक साथ ही होती हैं तो वो सारे भी इन्फेक्टेड हो नहीं थे एंड एंड ऑलमोस्ट एवरी केस नन सर्वाइव्ड और हर केस में कोई भी जीवित नहीं बचा द प्लेग टू इट वर्स्ट टोल अमंग इन्फेंट्स द यंग एंड द एल्डरली अब प्लेग जो है उन्हें कितना गंदा असर डाला छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इन्फेंट्स जो न्यू बॉर्नस होते हैं वो यंग और एल्डरली उन पर भी There were other relatively minor episodes of plague in 1360s and 1370s. So, छोटे छोटे episodes sort of हुए हैं plague के 1360s और 1370s में भी ये बीमारी वापस उभर के आई है. The population of Europe, 73 million and 1300, stood reduced to 45 million and 1400. जो population 1300 के अंदर 13th century के अंदर 73 million थी, वो 14th century के आते आते 45 million ही रह गई थी. Due to this pen, uh, epidemic. This catastrophe combined with the economic crisis caused immense social dislocation. अब ये जो महामारी फैली थी जो इनके ऊपर प्रलय आई थी एक तरीके से जो economic crisis भी लाई थी साथ में उससे क्या हुआ था social dislocation हो गया था यानी कि इनके सामाजिक dislocation हो गया था depopulation resulted in major shortage of labor. अब क्या हुआ था काफी लोगों की death हो गई थी the depopulation हो गया था ठीक है उससे क्या हुआ था shortage हो गई थी लेबर की यानी कई लोग मर गए तो उनके पास में रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्स बचा ही नहीं था सीरियस इंबैलेंसेस वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर बिकॉज़ देर वर नॉट इनफ पीपल टू इंगेज इन बोथ इक्वली और इंबैलेंस होने लगा था जो उन्होंने पहले एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर में बैलेंस बिठा रखा था वो अब डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि इनके पास इक्वल रिसोर्सेस नहीं थे लोग नहीं थे जो उनको वो इंगेज कर सकें इक्वली Prices of agricultural goods dropped as there were fewer people to buy. 
अब क्या हुआ था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्राइसेस कम हो गई थी क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें खरीद रहे थे वेज रेट्स इंक्रीज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर लेकिन सैलरीज जो है वो बढ़ गई थी क्योंकि लेबर नहीं था तो मजदूर जो थे वहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ गई थी और इसलिए उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी यानी सैलरी भी बढ़ गई थी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लेबर रोज इन इंग्लैंड बाई एज मच एज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट इन द आफ्टर मेथ ऑफ द ब्लैक डेथ अब क्या हुआ था इंग्लैंड के अंदर एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो बढ़ गया था ठीक है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट से बढ़ गया था क्यों किसके बाद में हुआ था ये ब्लैक डेथ जो आया था उसके कॉन्सिक्वेंसिस के बाद में द सर्वाइविंग लेबर फोर्स कुड नाउ डिमांड टूवाइज देयर अर्लियर वेजेस और जो वहाँ पर काम कर रहे थे लोग बाग वो अपनी पहले की सैलरी से ट्वाइस मांग रहे थे यानी डबल मांग रहे थे सोशल अनरेस्ट द इनकम ऑफ लॉर्ड्स वॉज दस बेडली हेड अब लॉर्ड्स की इनकम जो है वो भी ऑब्वियसली बात है इफेक्ट उस पर भी पड़े गई ए डिक्लाइंड एज एग्रीकल्चरल प्राइसेस केम डाउन एंड वेजेस ऑफ लेबरर्स इंक्रीज अब क्या हुआ था एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम आ गई थी नीचे और वेजेस जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ रहे थे यानी आउटकम तो मिल नहीं रहा था लेकिन जो देना पड़ रहा था वो ज़्यादा था इन डिस्परेशन दे ट्राई टू गिव अप द मनी कॉन्ट्रैक्टर्स दे हैड एंटर्ड इन टू एंड री वाइव लेबर सर्विसेज अब डिस्परेशन में उन्होंने कोशिश करी मनी कॉन्ट्रेक्टर्स की ठीक है जो एंटर कर रहे थे और लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे दिस वॉज वॉयेंटली अपोज बाई पीस एंड एंड पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड एंड मोर प्रोस्पेरस वंस अब जो पीजेंस जो पढ़े लिखे थे या जो अच्छे थे वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे मनी कॉन्ट्रेक्टर का इन थर्टीन ट्वेंटी थ्री पीजेंस रिवॉल्टेड इन फ्लैंडर्स एंड थर्टीन फिफ्टी एट इन फ्रांस एंड इन थर्टीन एटी वाई एटी वन इन इन इंग्लैंड अब यहाँ पर बताया गया है कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट कैसे कब कब कहाँ कहाँ किया पहले उन्होंने फ्लैंडर्स में किया देन उन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी किया है और फ्रांस के अंदर भी किया है दो दीज रिबेलियंस रेबेलियंस वर रूथलेसली क्रश्ड अब ये जो प्रोटेस्टर थे जो रिबेल कर रहे थे वो क्या थे रूथलेसली उनको बहुत ही बिल्कुल उनका साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया इट इज सिग्निफिकेंट दैट दे अकर्ड विद द मोस्ट वॉयेंट इंटेंसिटी इन दोज एरियाज विच हैड एक्सपीरियंस द प्रोस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन असाइन दैट पीजेंस वर अटेंटिंग टू प्रोटेक्ट द गेम्स दे हैड मेड इन प्रीवियस सेंचुरीज अब क्या हो रहा था भले ही इनका वॉयेंटली ये लोग उठ करके आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनके साथ में बुरा व्यवहार भी किया जा रहा था जो पहले इन्होंने एक्सपीरियंस किया था इकोनॉमिक एक्सपीरियंस एक्सपेंशन जो इनका फैला था वो एक साइंस था रीजन के लिए कि वो अपने सेफ uh, करें अपने फ़ायदों को ठीक है जो उन्होंने पहले इनको सेंचुरीज में इनको इतने फ़ायदे पहुंचाए हैं उसके कॉन्टेक्स में बोला जा रहा है यहाँ पे डिस्पाइट द सीवियर रिप्रेशन द शीयर इंटेंसिटी ऑफ पीजन अपोजिशन इंश्योर दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन कुड नॉट बी री इम्पोज अब क्या हुआ था एक समय पे इन लोगों ने जैसा अपन ने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि पीजें जो है वो उनसे सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं कराते थे वो उनको रेंट पे कर देते थे ठीक है उनके लैंड पे अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का उनको रेंट पे करके काम कर लेते थे और जो फ्री में सर्विसेज दिया करते थे वो चीज़ वो अब प्रोवाइड नहीं करा रहे थे तो इतना ज़्यादा इकनॉमिक रिप्रेशन जब ये चल रहा था दोबारा से इनके साथ में बुरा व्यवहार हो रहा था ठीक है क्योंकि मनी कॉन्ट्रैक्टर वाली चीज़ आ गई थी यहाँ पे फिर भी ये पक्का कर रहे थे पीजेंस कि इनके साथ में दोबारा से वही कंडीशंस और वही फ्यूडल रिलेशंस जो है वापस से इन पर री इम्पोज नहीं कर दिए जाएं जहाँ पर इनको अपनी फ्री में सर्विसेज देनी पड़ती थी और उनके लैंड पे काम करना होता था और उनके लैंड पे जो वो काम करते थे वो भी उनको बहुत ही कम वेजेस में करना पड़ता था तो वो चीज़ें दोबारा इनके साथ में ना हो इसका इन्होंने ध्यान रखा द मनी इकोनॉमी वॉज टू फॉर एडवांस टू बी रिवर्स अब मनी इकोनॉमी जो है वो बहुत दूर जा चुकी थी कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते थे देर फोर दो द लॉर्ड सक्सीड इन क्रशिंग द रिवर्स द पीजेंस इंश्योर दैट द फ्यूडर प्रिवलेज ऑफ अर्लियर डेज कुड नॉट बी री इन्वेंटेड इसीलिए जो लॉर्ड्स हैं उन्होंने इनका रिवर्स जो ये क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे वो तो उन्होंने क्रश कर दी थी 
वो तो उन्होंने रोक दी थी लेकिन पीजेंट्स ने भी ये पक्का कर लिया था कि जो इनके साथ में पुराने अर्लियर डेज में जो इनके साथ में फ्यूडल प्रिवलेज इनको देने पड़ते थे जो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता होना होता था वो दोबारा ना हो सके देन पॉलिटिकल चेंजेस developments in the political sphere paralleled social processes in the 15th and 16th century european kings strengthened their military and financial powers ab development kaise hua tha political uh, changes kaise aaye the ye social aur political jo hain ye changes dono hand to hand chalte hain simultaneously a 15th or 16th century ke andar european kings ne apni militaries aur financial power ko bahut strong kar liya tha powerful new estates they created were a significant for europe as economic changes that was occurring ab kya hua tha new states jo hai wo powerfully create ki ja rahi thi aur europe jo hai kyunki wo face kar raha tha economic changes usse liye कुछ सिटीज जो हैं वो पावरफुल एस्टेट्स के तौर पे मानी जा रही थी हिस्टोरियंस हैव देयर फोर कॉल दीज स्टेट दीज किंग्स द न्यू मोनाक इसीलिए हिस्टोरियंस ने इनको क्या नाम दिया है न्यू मोनाक लुइस इलेवन इन फ्रांस मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया हेनरी सेवन इन इंग्लैंड एंड इजेबल एंड द फर्दीनाथ इन स्पेन वर एब्सोल्यूटस्ट rulers who started the process of organizing standing armies a permanent bureaucracy and national taxation and in spain and portugal began to play a role in europe's expansion overseas ab yahan pe bataya ja raha hai kaun kaun si kings ya rulers jo rahe hain us zamane ke louis france ke maximilian austria ke henry england isabel for uh, for the nand spain ke ye kya hai wo rulers the jinhone is process ko apne fayde mein liya जो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आ रहे थे उसको अपने फेवर में करते हुए इन्होंने अपनी आर्मीज को स्ट्रॉन्ग किया एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी चालू करी एक नेशनल टैक्सेशन इन्होंने लागू करा स्पेन पोर्चुगल ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोप के एक्सपेंशन में कि यूरोप जो है वो आगे जा के और एक्सपेंड हो सके ठीक है एनी प्रॉब्लम चल रहा अभी तक कोई प्रॉब्लम no ma'am okay the most important reason for the triumph of these monarchies was the social changes which had taken place in the 12th and 13th century ab kya hua tha important reason jo tha in sab ki monarchies yani ki rule of one king in hon ki जीत का इनकी विक्ट्री का क्या हुआ था जो सोशल चेंजेस लेके आए थे ये ट्वेल्थ और थर्टीन सेंचुरी में वही इनकी विक्ट्री का एक मेन रीजन रहा है द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वेसल एज एंड द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैड गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू किंग्स टू इंक्रीज देर कंट्रोल ओवर द पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट्स अब ये जो फ्यूडल सिस्टम खराब हुआ था लॉर्डशिप जो है ये और वेसल एज जो चल रहा था उसमें आ, कमी आई थी और रेट जो है इकनॉमिक ग्रोथ की वो भी कम आई थी तो इनको वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी किंग्स को क्योंकि लॉर्ड्स के ऊपर कौन हुआ करते थे किंग्स हुआ करते थे तो उनको वापस से अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना कंट्रोल जो है वापस से लेके आ सकें और पावरफुल हो सकें और जो ये नॉन नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर भी वो अपना कंट्रोल लेके आ पाएँ rulers dispensed with the system of feudal levies for their armies and introduced professionally trained infantry equipped with guns and siege artillery directly under their control ab rulers jo the jo is system ko leke the jo ye taxes bhar rahe the feudal levies ke theek hai aur apni armies ke liye unhone introduce kiya tha ek professionally trained infantry jisme unko guns aur artilleries jo hain provide kari gayi thi jaise ki aap aise ek dekh sakte hain is पिक्चर के अंदर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस्टोक्रेसीज क्रम्बल्ड इन द फेस ऑफ द फायर पावर्स ऑफ द किंग अब क्या हुआ था जो ये एरिस्टोक्रेसीज जो थी वो पूरी तरीके से क्रम्बल्ड अप हो गई थी यानी टूट गई थी ठीक है जो फायर पावर जो थी किंग की उसके सामने ये सारी जो इनके लॉर्डशिप और ये थी वो सब पूरी तरह से खत्म हो गई थी सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी so that's all for today we'll discuss your problems in the next session in next class please conjure up your all of your problems okay have a nice day ahead
Thank you, ma'am.